。こんにちは。これからは、えー、フラワーブーケを、えー、作るながら、えー、私のフラワーデザインについて話したいと思います。毎回デザインを考えるときにはもちろん断りがあるんですけれども自分のデザイナーとしての意見ももちろんすごく大事なんですけれども誰のためをデザインするかっていうところもすごく大事ですね。でその、えー、バランスは、えー、難しいです、えー、ただし少しずつをそのカリアを詰めながらを、えー、そのバランスを見つけるんではないかなというふうに、えー、思ってるんですけれども、えー、最初の方は、えー、意外とちょっとこうもちろん自分の,その特徴とかデザインの、えー、それぞれの特徴があったりすると思うんですけれども、えー最初の方は少しこう自分のデザインを一生懸命伝えながらお客様よりをちょっと聞いたりしてそれで少しずつをこう自分のポイントを見せながら少しずつを自分よりにデザインができたらいいなっていうふうにいつも思ってます。もともとデザインインテリア建築すごく興味を持ってなのでもともとそのインスピレーションの一つとしてそういったエリアが私のインスピレーションの一つに関わってるようなことだったので自分がその自分の仕事のエリア自分が勉強するエリアそれだけを集中するんではなくてそのいろんな部分からこう、えー、まあインスピレーションを拾ったらいいかなとはいつも思ってるんですけれども今の時代、えー、で特に大事と思ってるのは一つとしての目線だけは足りなくて、えー、もう本当にいろんな部門そのつなぐ、えー、そのエリア、まあ、今回はデザインなのでそれはグラフィックであるアートであるファッションである。一箇所だけ足りてない足りないというふうに思ってますのでもちろん自分のコアの目線があったりするんですけどそのコアの目線と別としていろんな取り組みないとなかなかうまくいかないなと気がします。どんなデザイナーどんなクリエイティブな人必ずどんな仕事にしても大変な時が必ずありますなのでそういった壁などが来る時に全然あのおかしいとは思わなくてもいいし常にそのいい我慢をしてどんどんどんどんその頑張って乗り越えるようにをしないといけない。私のえー、場合は、まあ、最初日本に来た時には、えー、まず言葉が何もできなかった日本語も話せなかった、えー、もう一から、えー、勉強して、えー、一つとしてそれから文化、えー、例えば皆さんは、まあ、何を思ってるかどうかとか、えー、何をしたらいいのかどうかっていうのをいろいろ学んだんですけれども、えー、ミスはいっぱいしました。えー、いっぱいも間間にお金はかかってますただしそういった経験はこれからの未来について一番大事なこと心配してもいいですっていう目線は大事かなというふうに思ってるんですけれども何回も何回も乗り越えなさそうな壁は出てくると思うんですけれども絶対乗り越えますのでその辺に頑張っていけばうまくいくと思います。まあ、やらない方がいいかなっていうまあアドバイスの一つとしては自分がもともと決めた道をこうあやふやをこう考え始めるとなかなかあの
次もうまくいかないだからその急にその道を変えていくそこは頭の中であじゃあこういうふうに変えていけばいいこれがもっと面白そうでももっと面白そうってなることも必ず同じこう壁とか問題が出たりするのでだから自分がコアで決めたことはもう頑張って形になるようにはおすすめですなので自分がもともと始まって好きなことは頑張ってずっとやった方がいいんではないかと思ってますそれからもちろん全く同じ道なくてもいいんだけどもグラフィックデザインだったらもうグラフィックデザインにいろんなところにつながりますしインテリアサインもそうだしファッションもそうなんですけれどもやっぱり自分のその特徴のポイントを生かして業界が若干こう変わったりするのは全然ありとは思うんですけれどもそのコアのがあんまり変わらない方がおすすめです。えー、皆さんへのアドバイスなんですけれども、えー、一番、えー、難しい、えー、ことではあるんですけれども、えー、それなぜかっていうと自分ももちろんいろんなアドバイス今まで、えー、私も、えー、いろんな先輩の方から、えー、もちろんいただいてるんですけれども。そのいろんなアドバイス自分がもらったの中で、えー、自分が一番、えー、なんていうの勉強になったのは、えー、自分の,その経験を作れないといけないで経験っていうのはあのいいのと悪いのもたくさんありますなので、えー、クリエイティブな世界にいるからもういいことばっかだ,だけじゃなくてもう辛いところつまらないところあんまりやりたくないところがどんな仕事でもいっぱいあります目線が何が大事かどうかっていうとトータルな1日1ヶ月1年間終わったところを自分がまだワクワクをしながら自分のその仕事をワクワクしながらやるっていうのが一番メインのターゲットだと思うのでずっと勉強を学んだところを中心にして少しずつを書いていくんじゃなくて足していくっていうのがアドバイス私だったらまあフラワーアーティストとして最初をずっと活動,した活動してたんですけれども同時にインテリアショップも8年間やりました。えー、いろんなビジネスの面で、えー、海外のビジネスも結構、えー、興味あった、えー、デンマーク1回お店を出しましたうま,くいきうまくいかなかったです、えー、まだ何年間を、えー、待ってもう1回、えー、やってみたりとかそういうのが、えー、すごく大事、えー、他のフラワービジネスチョコレートビジネスも、えー、や,やったことありますしえー、そういう辺がお花とそのチョコレートを一緒にやるのがつながるのが楽しいなというふうに思っただからやってみたんですけれどもただしずっと大事なポイントは自分のコアビジネスを、えー、自分のビジネスなかったとしてもコアの興味あるものをやるながら、えー、他のことを、えー、足していくで一つとしてのその中の、えー、アドバイスは割合は大事です割合っていう意味は自分がもともと私に対しては花が一番好きですなので、えー、いろんな新しいことがやったとしてもその割合はやっぱ花の方が私に対してはメインのが大事です要は他のやってみたいことがメインにならないようにっていうのが一つとしての、えー、おすすめです。皆さん最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。フラワーアーティストのネコライバーゴマでした。<音楽>